部大文字レイチャンネルこれはやばいわガオレンジャー20周年やばいわつえつえの抜け駆けたはいじゃあガオレンジャーボル3クエスト 8? はい<笑>クエスト9から始めたいと思いますはい、はいはい、9話はねこれ双子が微笑むで合ってるんでしょ合ってますよはいあ、そうだねはいあはい、ナンバーズはい、ナンバーズはいこれね、うん、竹本監督ではいいや、イエローの話だよねうん、そうですそうですそうそうそう、うん、なんかその前にでも大河さえちゃんは武道十八番だとか、うんガオブラックはお相撲さんの前は花屋さんだったとか、うん、要はそのねいろいろな設定というかそうそうあのみんなが一体どういう生き方してきたんだみたいなねそうそうそう話がちゃんと描かれてるんですよ、ね、いやちゃんと作ってるなと思ってね、うん、いや面白く見ましたけれどもね、うんうん、これは携帯オルグなわけですよ、うん、電磁波、はい、ガラケーですよまだ<笑>あの頃は<笑>そうだったね、はいまだ全然ガラケーですから、ね。ああ、うん、結構強いんですよ、ね。そう、精密機器は寒暖差に弱いんだーって言ってた。うん、あのー、<笑>スクリーン矯正さんがですね、言ってましたね。<笑>そうなもうなんか、まあ僕アクリル分野にないんですけど、なんか明らかにアドリブだろうみたいなね。<笑>シャークメロキークみたいなね。あのー、バリサンポーンってなんかちょっとよくよくわかんないけど。でも見て、あの放送見てて楽しかったですよね。楽しかった。と、うん、声優さんって個性ありますよね。台本には絶対書いてない。書いてないよね、そういう。面白かったよ。これでガオベアとガオコーラが出てきたけどね。あのー、なんか双子の男の子、ね。めっちゃ可愛かったね。大きくなったんじゃないですかね。調べてない。あの子たちその子どうしてるんだろう。シンタブ。10歳は行ってないですよね、あの雰囲気ですね,ですね8歳ぐらいだとしても20年前なんだからもう28年、もういいよねえ、そうだね会いたいですあ、でも絶対わかんないと思う双子ちゃん、これ見てたら連絡ください<笑>名前調べてください<笑>ごめん<笑>これね、僕ね、すっごいこの話を覚えてるんですけど、あの何が覚えてるかというと、この滝本組で、ね、多分 10% 超えたんですよ。うわ、視聴率視聴率が。で、あんまり僕たちは、僕たちはですよ、あんまり視聴率のこと気にしてあんまりやってるわけじゃないんですけど、あの大騒ぎになったんですよ、テレビプロが。へぇー。で、大騒ぎになってるから、うん、えなんでな、どうしたんですかって言ったら、もう今日は社食でパーティーやるから。へえー、そうだっけ。ええ、うわーやったっけ。もうパーティーそう社食でパーティーやるってあの僕もあそこのテレプロで、うん、あの十何年あの当時仕事してましたけど、うん、初めての経験でしたよ。<笑>十何年やってるってもあ,あんなそういうパーティーはなかったの。なかっただからどれだけすごいことなんだろうなと思いましたあの時。うん、あの当時は相当なんか大騒ぎでしたよ。うんうん、ああ、やったじゃん。高本監督。やっぱりなんだろう、おもちゃも売れたんでしょうね。そうだね。万歳さん万歳。他にはレース。<笑>いやそうだったよね。だからもう何をやらかしてもみんなが喜んでくれたってことだよ。そうだ。俺の思い出したんだけど、うん、あの時ねそのロケ地がね。亀戸かなんかのね、東京のね、亀戸かなんかのなんかショッピングモールだったんですよ。うんうんうん、で、僕はあの集合時間が十三時、十、う、三、んうん、時に集合って言われてたんだけど、うん、東映出発だと思っ,思っちゃったな。一、うん、時に。うん、で、で、あの東映行ったらもう誰もいない。やばいやばいやばい。うん、で、ロケバスも止まってないし。あれと思ってなんで誰もいないんだろうやっちゃったで事務所行って「おはようございます」って事務所行ったら「あれ本森さん何やったんですか?」って言うんですよあの多分あのチーフの中澤君かなんかが
、現場ですよっていうわけ、えー、嘘マジみたいなそれは僕が間違えたのかなんか誰か伝え間違えたのかちょっとよくわかんないんだけどじゃあもうすぐ行こうって言ってそこから行ったんですよその亀井戸のねあの現場にそしたらめちゃくちゃ押しててせーまだやってましたもんよかった、ね、アクションああよかった全然間に合ったんだけどいやーそう怖い怖いだけどびっくりしたら思い出がありまして亀井戸のねなんかショッピングも多分その辺が地元の方は多分ねお分かりかと思いますけど、うんうん、たまにね見に来てくれたりしてたよねそうそうそう、うんうん、そんなねあとその最後の戦い、うん、あのあれもね多分錦糸町かなんかにも多分今ないと思うんですけど、うんうんうん、シチズンのねあの工場があったあやっぱりそうこれどこだって書いてある工場だ工場跡、うん、シチズンの工場跡みたいなのがあって、うんうんうん、あそこにねガオンこれなんか最初の頃ちょいちょい行ったんですよね、うんうんうん、であそこでやったの覚えてますね、うんうんうん、もう多分ねもう取り越されちゃって多分ね,ねしかないと思いますけどね抜け締めぐりしたいけど、うん、もうないのかもないと思います、うんうん、そんな感じですかねはいベスト9ね、うん、はいじゃあクエスト10に行きます。はい。もう10話まで来ましたね。そうだね。うん、月が招く。うん、はい、えー。これはブルドーザーオルグの回ですね、うん。森に行ったね。行きましたね。うんうん、俺も見てね。あなんかただどどこなのかちょっと覚えてないんだけどなんか。見た感じだとちょっと樹海みたいな感じでしたね。そうだったね。富士山の方だったのかもしれない。あ、かもしれないかもしれない。うん、もうなんか乗せられて気がついたらここみたいな感じだったから。いつもロケってそうだから、うん、私全然どこかやってないですけど、ね。そうそう。いやこれもね。うん、あ、声優さんの名前は？わかんない。<笑>誰かに聞こうとして<笑>。調べなかったんですか？見なかった。わかんない。それだけど、うん、だけど。うんめちゃくちゃ親父ギャグを言ってくださったのこの方もまたいやこれは台本に載ってたと思うんだけれども、うん、ブルドーザーオルグはとにかく親父ギャグオルグだったこれね「木には気をつけな」とかね「<笑>木々を切り倒す俺は危機としてるぜ」とかね<笑>台本に書いてあるんですよそ,そうだね,ねこんなのパッと浮かばないもんね大変ですよね多分でも言,う、うん、言わなきゃいけない方もねそ,そうかこのテンションで、うん、車ごときにくまってたまるか竹上さんかな<笑>本は違うのかな竹上純喜さんね、うん、そうかもね竹上さんよく言うんですよあ親父が親父があ親父がだった親父ギャグギャグをね,グをね,ねいや本的にね僕あのガオクリラっていうのが出てくるんですよはいはいはいこのね、山形幸男さんのね、ガオゴリラの歌が好きなんですよ。そう、そうそうそう。そうそうそう。すっごい、ある意味、もしかしたらガオレンジャーの、あのガオよりも、なんか。山形幸男さん、っぽさが出てると思う。なんか、そうかも、そうかも。うっほほっていうの上手だもんね。すっごい乗ってるって感じで。<笑>要は歌詞にないところまで。<笑>みたいなすっごいんですよすっごいテンションが上がりますこの歌<笑>あああいい歌いっぱいあったもんねいやガオは歌にも助けられたなガオマッスルそうそうそうそういいそうそうそうガオマッスルっていうタイトルねそもう一個ねそれこそねあここじゃなかったわはいはい<笑>じゃあこんな感じでえまだダメえなにこれなんか戦戦国時代ああそうね輝きの木の子のはいはいはいあのー、昔の人たちが出てきてね<笑>ざっくりだな昔の人たち、はいはいはい、清さんあ戦国時代竹上さんですね松本勝さんいうそうあの声優さんは松本勝さんでしょ、はい、知ってた知ってた<笑>ねえ、<笑>そうだよ。いやー、面白い親父ギャグを言ってくださった。これあのブルーのね、柴井くんの話なんですよね。そうなの。昔の女の子とちょっとね、恋、うん、関係みたいなね。そうそうそう。時,時代を超えた、次元を超えたね。恋心がね。うん、あれいい話ですよね。いいね、ちょっと胸キュンの話でしたね。最後にこう戦国時代からあるはずの、うん、あの。こ,こらそうそうねあれが若干新しいねっていう、ね、<笑>もう何百年も経っているみたいな<笑>まあその辺はまあねいいとして<笑>じゃいいんですかはいというはい、はい、じゃあ次行きましょうね、はい
さあさあさあ、うんえー、クエスト11、はい、父親状況わわわわ<笑><笑>なんか何それ<笑>すいません下手で<笑>後でちゃんと話し合おう<笑>ここはね<笑>分かってくれてると思いますよ見てくださる方はねはい、はい、渡辺監督の会で、はい、これはもうね、はい、関根大学の、はい、独壇場でしょう、はいはい、レイさんは関根さんとどういうなんかあるんですかえーえーうん、あの関根大学さんというのはね、うん、あのあみおちゃん演じる、うんさえちゃん役のお父さんが上京してきちゃうわけですよ。あの。うわしの白子丼、ね。うまーい。そう、はい、熊本。鹿児島。<笑>美味しい。で、はい、鹿児島で。で、関根さんとはどういう。<笑>いや、そんなにいない。あ、そうなんですか。でも印象残ってるじゃないですか。関根大学さんって。印象残ってる。それは、うん、やっぱりあの。私がジャイさんと別のお仕事をするときにはたまに関根さんがいらしてて寡黙なのよでもねはいそうですねいる感じああいう感じですよねそう、うん、俺もお父さんみたいな本当にああいう感じ普段から、うんうん、でもちょっと斜め下でちょっと照れたような笑い方で喋ってくださる感じでうん、うんうん、そうですね、うん、素敵な印象もう僕はもう本当ジャックの大先輩なんで、うん、あのいろんな作品でご一緒してますしじゃあ昔はスーツやってたのいや,やっぱもうあの昔の人は大体もうみんなね戦闘員からやりますけど関根さんとかもやってたと思いますよ、はあ、いやー、うん、あんまりイメージつかないもし、うん、役者さんっていう感じ、うん、そうですよね私も役者さん素敵そう関根さんが出るで、うん、そうね、うん、この話もすごいこうさえがね、うん、かわいいですよねかわいいあのー、あなんか田舎からその鹿児島から上京してきて、うん、あこういうあのねあれがあったんだっていうことを考えて、ね、<笑>全部あれだったね<笑>うんそうそうそうそういやお父さんを一生懸命説得して、うん、東京に行きたいって武術学校にね嘘をついてあ嘘嘘じゃないのか、ね、本当に入りたいと思って来、うん、たんだけどねそうじゃあ俺を任してからやけみたいなことをお父さんに言われて、うん、なんか任せたんだよねたまで任せなかったのあ<笑>ごめん<笑>うん、任せなかったんだけども、うん、まあ出てきたんですよねでもねなんていうのかなあの竹内美桜ちゃんのね、うん、なんていうんですかねあの意志の強さっていうんですかいやもう本人ね,ねすごいですよねちゃんがぴったりだよねそうすごかったあの普段と全然違いますよねそうキリッとちゃんといい目をしてるわ、ねうん、いい女優さんだった、うん、でまた渡辺さんがやっぱ女の子を撮るのうまいから、うんね、すごいこう印象に残ってますよねそうだねアクションもすごいこうなんかかっこいいしかっこいいもうすっごいセンスありますよそう彼女武田さんには訓練されたんでしょうけれども全然なんかねそういう大変さそうにしてる感じを見せませんでしたもんねなかった本当はつらかったと思うのよ少し痛かったりとし、ね、いや本当にすごいと思います努力家あの武者人形おる<笑>強いんですよこの人はね、うん、我々でもちょっと危なかったんだ、ね、ってか私たちのエネルギーを吸い取られてあっさらに強くねさせられちゃったのあっちに入れられちゃったのこの辺ちょっとシュテンさんはちょっとあれですよね、うん、ちょ怖いひどいシュテンさんひどいですよね<笑>怖いのよ、うん、もうひらにひらに私たちは従うしかなかったよね、うん、<笑>これ最後はね、うんもうさつま揚げを作ってねああいいですねあれねさんが待ってるんだけどお父さんは、うん、もうさえの勇姿を見て、うん、遠くからね、うん、バオレンジャーだったのかいやこの話はね結構竹内美桜ファン激増したんじゃないですかねあの回はね本当にそう思います、うん、今見てもあなんか可愛いなと思いますもんねかっこいいしうんうんうん強くて可愛いっていうのはね、うん、女性のまだ全ての人の憧れですよ、うんうん、はいという感じかなこの時のガオホワイトのテーマがまたできて堀江光子さん、えー、そうですねかかってたかかってたそうこれがホワイトライトで、うん、これもまたいい声な光子さんがかっこよかったアクションとぴったりマッチしてすごいよかったです、うんうんうん、という感じはい、はい、じゃあ最後はクエスト12はい本物はどっち、はいコピーオルグ。ああ、ああ
。ああ、これね,ね。あ、コメントに書いてあったこの十二が好きです。ああ、あれですね。<笑>これ,これね、あのー、<笑>その前にね。あ、はい。一番最初にコピーオルグが登場するときにね、うんうん、オフィスで女の子が。うんコピーされちゃってっていう描写があるじゃないですか。で、お前なんか面白い技を使うなとかって言って、僕とレイさんがそのオフィスに入ってくるんですよ。あれ見ました？見ました見ました。ちょっとおも面白いですよねあれね。え？要はこう<笑>出たらね、廊下なのここ、うんはい。廊下なの。でこの女の子は同じ顔しているからキャー。ってなってこっちに右にねはは右に出てったと同時ぐらいに俺とつえつえが入ってきちゃうすぐ。うん、このコピーオルグに対してね、うん、おめえなかなか面白い術使うじゃないかって言うんだけど、うん、キャーって言ってすぐ俺出てきてるから、うん、もうそこいるでしょみたいな感じになってるわけ俺とあの先生がね<笑>気づかねえのかよみたいなねそこそうすっごいそれが面白くって<笑>で俺ちょっとね肩幅あるんですよだからこう入り口ドアから入ってくる時にちょっとこうしたいとこなきゃいけないと。でこうして入ってきてレイさんがその後入ってくるから俺がヒュッとこう抜けるんですよでレイさんがパッとこうやって入ってくるっていうねちょっと改めて見ていただけるとかなり面白いですからちょっとおかしいだろすぐそこにいただろうみたいなねこれが面白かったあそこかそう、はい、そういう見方もあるなるほどね、はい、内容的にはちゃんと私ねコピーオルグからちゃんと声優さんを調べましたああそうなんだごめん、はい、今までねちょっとすっ飛ばしちゃってたあれ高藤さんですよね高藤さんですよね,そう,ですよねそうブースカブースカのブースカちゃん、うん、あとねマジレンジャーのメイミーとかそういうのやってたんですよそうそうそうそうそれでチャチャチャチャチャチャみたいなあれ,あれをやったっびっくりしましたよねうんなんで私たちここでなんかね、ちょうちょうちょうやってんのちょっとわからないけどあれもしかしたらなんかお昼ご飯食べて、うん、あの一時からまた返しますとかって言って一発目がね突然ちょうちょうちょうみたいな感じだったね気がするんですけどなんかあれ台本に載ってないですか載ってないですあれ多分渡辺さんのあれだったよね<笑>であの実際は音流れてるじゃないですかはいはいはいだけど、うん、現場では流れてないからはいはいはいもうじゃあはいあのー、ちょちょちょいい感じってやってくださいって言うんだけど<笑>曲も何にもかかってないからすっごいなんかえ何これみたいな感じになりましたよねいや私はあの曲知ってたけど知らなかったけど、ね、いやいや知ってますよ知っ,てた知ってるけど<笑>あのー、突然ちょちょちょいい感じちょちょちょちょいい感じって音も何もかかんないで<笑>あのー、やってるわけでで主演様もやってるし<笑>で俺もやってるしみたいな。さんこっちで。多分渡辺ワールドですよね。ねいやー楽しい。いや、うん、この辺からも本当にそういう感じのやばつえに壊れさせてきてくれて。そうですね。またね嬉しかったね。あのー、要はコピーだから、うん、ガオレンジャーもそのコピーで、うん、悪者悪者っていうかコピーのガオレンジャーが出てくるんですよ、ね。そう日本人の。ね。で同じ能力持ってる。そう。苦戦するんですよ、ね。ねえねえあれさ、うん、お面も日本人のやつ。うん作ったのいやただただにプチってくっつけてるだけですよただなんか両面かなんかで<笑>それだけですはい<笑>結構簡単ですびっくりしたそうかねかけてんなはい<笑><笑>あのよくほら漢字ガオレンジャーってさ漢字でな炸裂とかってじゃんガオとかそうでコピーの時は複製面白いあれもやっぱり渡辺ワールドなんですかね,かね、うんうんうん、いいいいやっぱセンターシリーズね、長くやってるジブチしてますよねそうそうそう,そういやとりあえずこんな感じですかじゃあそうねオールスリーでもなんか徐々にちょっとやっぱおかしくなってきましたねやっぱりね,ね、うん、あの予想通りの展開になってきて<笑>ちょうちょうちょうは時代を感じますね今考えるとね<笑>やっぱモーズ全盛期でしたもんね、はい、こういうふうに記念に残してくださってなんか時代が本当にわかるのねそう記録に取ってあるって素晴らしいと思いました、うん、次が、うんえー、もういよいよ次回は4四巻目をやろうい,いよいよ<笑>、ね、まあね人気がこのまま続いてくれれば
そうですねいやもうちょっと後戻りできませんよもうレイさんもそうだね、えー、やるしかないよねいもう次き進むしかないですそうだよね、はい、もうね徹夜で私編集してます、ね、もうレイさんがクマ作って<笑>本当に後半もこんな顔でやってるかもしれないけれども<笑>皆さんついてきてねということで、はい、ボル3もレイチャンネルありがとうございましたまたね、<笑>ごきげんようまた,またゲストできます<笑>ごきげんよう,ごきげんよう